Hello friends, welcome back to Shah's Food World. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ബ്രെഡ് പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് പൈനാപ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഫുൾ പൈനാപ്പിൾ ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് മതിയാവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ മാറ്റി ചെറിയ പീസായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് മുന്നേ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ചെറിയ പീസായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാ പീസും ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു കപ്പോളം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കപ്പ് പൈനാപ്പിൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ വേവിക്കുമ്പോൾ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കരുത് ഈ ഒരു പഞ്ചസാര അലിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പൈനാപ്പിൾ വെന്ത് വരണം അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം വേവിക്കുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചസാര കരിഞ്ഞ് കാരമലായി പോകാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൈനാപ്പിളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചൂടാറാനായി മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് കസ്റ്റഡ് മിക്സ് ഉണ്ടാക്കാം അതിനായിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു പാക്കറ്റ് ക്രീം കാരമലിൻ്റെ പൗഡർ ഇതിൽ ആ കാരമൽ പാക്കറ്റ് ആവശ്യമില്ല പൗഡർ മാത്രം മതിയാവും അത് രണ്ട് കപ്പ് പാലിലേക്ക് ഒരു പാക്കറ്റ് ക്രീം കാരമൽ പൗഡറാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ചൂട് പാലിലേക്ക് ചേർക്കരുത് തണുത്ത പാലിലേക്ക് വേണം ചേർക്കാൻ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം മധുരം വേണം ഈ പുഡിങ്ങിലേക്ക് എന്നാൽ ആ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇനി ഈ കൂട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ അടിക്ക് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇളക്കി ഇളക്കി തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് ചൂടാറാനായി മാറ്റി വെക്കണം ചൂടാറിയിട്ടാകുമ്പം സമയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഒരു മണി ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴെ ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും തണുക്കാൻ വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീസറിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരമെങ്കിലും തണുപ്പിക്കാൻ വെക്കുക എന്തായാലും കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബ്രെഡ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ പത്ത് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ബ്രെഡിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എടുക്കുന്ന പുഡിങ് ട്രെയിന് അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇത്ര എണ്ണം എന്നില്ല അപ്പോൾ പുഡിങ് ട്രെയിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ച് ബ്രെഡ് എടുക്കുക അപ്പോൾ സൈഡ്സൊക്കെ മുറിച്ച് മാറ്റുക ഇപ്പം എല്ലാം മുറിച്ച് മാറ്റി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്രിഡ്ജ് തണുക്കാൻ വെച്ച കസ്റ്റഡ് മിക്സ് എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു പാക്കറ്റ് വിപ്പിംഗ് പൗഡർ ഒരു ടിന്ന് ക്രീം ഞാനിവിടെ നെസ്ലെ ക്രീമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീം ഉപയോഗിച്ചാലും മതി ഇനി ഇത് രണ്ടും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ആ തണുത്ത കൂട്ടിലേക്ക് ഇത് ചേർക്കും ചേർത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആണ് ഇതുപോലെ നല്ല ക്രീമിയായി കിട്ടുന്നത് തണുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര ക്രീമിയായി കിട്ടില്ല ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ പൈനാപ്പിളും തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ച ബ്രെഡ് ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രെഡ് പാല് മുക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഓവറായിട്ട് സോക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലേക്ക് കുറച്ച് പൈനാപ്പിൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് കസ്റ്റഡ് മിക്സിൻ്റെ പകുതി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക 
ഇനി വീണ്ടും നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ബ്രെഡ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മേലേക്ക് വീണ്ടും കുറച്ച് പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ പൈനാപ്പിൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ബാക്കിയുള്ള കസ്റ്റഡിൻ്റെ കൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഗാർണിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ പിസ്തയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പൊടിച്ച പിസ്ത അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നെറ്റ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിസ്ത തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഇനി ഇതൊരു ക്ലിങ് റാപ്പ് വെച്ച് നന്നായി കവർ ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴെ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രീസറിൽ വെക്കരുത് താഴെ വെക്കണം താഴെ വെച്ച് മിനിമം ഒരു ദിവസമെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പെട്ടെന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കൂടുതൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പുഡിങ്ങിന് ടേസ്റ്റ് കൂടുന്നത് അപ്പം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പം ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും വിപ്പിംഗ് ക്രീമൊക്കെ ചേർത്തായതുകൊണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാതെ എടുക്കുമ്പം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല കണ്ടില്ലേ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ് ആണ് ഈസി അല്ലേ ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ താങ്ക് യു